Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y ya tenemos a estos guerreros laguneros contra Atlantis y la Sombra. Saludos para la familia Granados de Llano Redondo, también para Miguel, para José Luis, para Benito Lázaro, para Doña Elvira y para el nieto. Antonio Cruz, el changuito para los hermanos Romero Melitón, para Roberto Rivera, alias el volador de Tarango. Y esto es lo que queríamos ver, vean ustedes nada más a este Atlantis, qué patada, sin embargo, inmediatamente se la voltean. Ahí tenemos a la Sombra que da esta pasadita y ese es el público mexicano desgraciadamente. Nunca nos gusta el triunfo ah, cuando ya, triunfa. Ya, 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 Mendoza. Siempre Estamos acostumbrados a la derrota. ¡Ay, ya no, 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 no Aquí estamos viendo cómo están eh, tratando de eliminar a la sombra que va a las alturas. De las patadas en cascada y se va al el último de la atención. Se prenden inyectores. Bueno, bueno, bueno. Qué vuelo cruzado nos acaba de regalar el maestro Atlantis. Y también la sombra hicieron blanco en Gran Guerrero. Ahí lo tenemos. Y también en el último guerrero. Hay que señalar que también ya la traen casada Atlantis. Y también el último que robean ustedes nada más, este vuelo impresionante, qué mortal, nos acaba de regalar la sombra sobre este gran guerrero. Y qué, qué decir bárbaro. del maestro Atlantis, ahí da en el blanco, en el pecho del último guerrero, maestro Sánchez Vera. Qué, bárbaro, qué vuelo espectacular, mientras que acá se está apenas recuperando. Ve que toma, señor, qué de toma. este gran estado, hombre. Exactamente, y ahí está último guerrero y aquí está la sombra. Tratando ya de llegar al final de este combate porque está muy sabroso y ahí lo quiere castigar la sombra y lo quiere subir a la tercera. Va a ser sensacional si es que lo dejan hacerlo, ¿no? porque buena, buena, vale. quería hacer ahí el movimiento. Y... Pero no. Tremenda azotón, desnucadora por parte del último guerrero del uno. Llega el 2, Tirantes no, llega el 3, Tirantes cerca de la cuenta de rigor, pero la sombra sacó fuerza de flaqueza. Intentaba hacer una Frankensteiner ahí, la sombra, pero la fortaleza del último guerrero fue suficiente para revivir el castigo. Esta es la gran final, señores, reiteramos de la primera eliminatoria para saber quiénes son los retadores al campeonato mundial de parejas a través de cadena 3. Vívalo con nosotros, cómo no. Ahí tenemos a la sombra que está en estos momentos con toda esa clase que tiene. Se sube Vamos. ahí a la tercera y va a darse este mortal sensacional. Ahí le cuentan uno. Sin embargo, ya llegó el hermanito menor Carla de la Cuesta para salvar <risa> al último guerrero del Lucadora. ¡Ay, mamá! ¡Uno! ¡Nada! ¡Llega Atlantis! Hacer de las suyas a interceptar estas acciones y ahora es recibido con este antebrazazo por parte de Gran Guerrero. Uno, dos y nada. Sí. Tantis no es presa fácil, mi estimado Sánchez Vera. Exactamente, el público ahí encendido, echándole porras a sus favoritos, mientras que aquí Atlantis está padeciendo el castigo del Gran Guerrero, señor Mendoza. ¿Qué? Quebradora le acaba de acomodar el maestro Atlante, sin embargo, también este gran guerrero tiene una fortaleza y está diciendo, no, nada más fueron dos palmadas. Vean ustedes al maestro Atlantis y aquí el público enardecido, disfrutando de la mejor lucha libre del mundo, Ándale. Roberto López Olvera. Ahí parece que lo tiene a su merced. Reposita, pero ya gran el último guerrero y vámonos. La experiencia, el comillo algo retorcido, y, pero también aparece la sombra. Que aquí lo agarra en las alturas, atención, puede ser un momento espectacular, lo depositan y después viene Atlantis. ¡Épale! Llega el conteo doble uno, dos segundos. Y se quedó ahí, señor López Olvera. Dos nada más, señores. Alpita los corazones, se prenden las emociones, reviran las pasiones, cómo no. Estamos viendo una magnífica lucha, el público también intentando, haciendo su lucha en las butacas. Y usted seguramente en los hogares también. Eh, nada más. Vale. Ahí con el puente olímpico, espaldas planas, 1, 2, 3, cadena 3, el maestro Atlantis y la sombra. Acaban de ganar la primera eliminatoria.
eliminatoria para sacar los retadores por campeonato mundial de pareja. Sensacional la sombra, sensacional el maestro Atlantis. Qué manera de ganar a todos sus rivales, me Carla apongo, de la cuesta. Y déjame decirte que hasta este momento esta lucha ha sido perfecta. Todos los triunfos han sido de los técnicos. Ahí tenemos a las veletas Mira, de Tepito. Mira, también esta imagen es perfecta. Los técnicos Ahí reconociendo que las la veletas de, de Tepito. Sí, Le tú eres el único aficionado que no eres veleta. Siempre eres rudo. <risa> Ahí están los niños, como siempre, muy contentos en esta función. Ahí están los nipones, las niponas. Vámonos al recuento de los daños. Ahí está, bien nada más cómo me los pepenaron a los dos al Gran Guerrero y a último, ahora nada más me los acomodaron ahí de manera inteligente y ya no pudieron sacarse el castigo con Puente Olímpico incluido de los dos lados y de esta manera estaban ganando el combate Atlantis y esta sombra, señor López Olvera. Bien para la sombra que está en plan grande, espectacular lo hecho por parte de este joven lagunero, el conteo del mismísimo Tirantes, 3, 2, 1. Ya se lleva la primera eliminatoria para ser aspirantes al Campeonato Mundial de Parejas. La pausa, ya volvemos. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.